してもらってよかったら講座に入らせてもらいたいとダメであれば入らないああなるほど立ち伝えた瞬間にご飯を食べて完食しましたおうはい、あつしです。はい、あつし先生。やっと、あの、いつもの挨拶を聞くことができました、ね。はい、ベーシック挨拶。ベーシック挨拶。<笑>はい。っていうふうなところでね、えー、本日もね、あつし先生にお話、えー、お伺いしていきたいなと思うんですけれど、早速テーマというところで、今回のテーマですが、えー、ワンちゃんがご飯を食べなかった理由っていうふうなところで、今回はワンちゃんと実際にあつし先生が話されたお話っていうふうなところです、ね。そうです。まあ、最近の話ですよね。結構最近なんですね。はい。なるほど、なるほど。わかりました。ちょっとね、えー、気になる理由っていうふうなところを、えー、お伺いしていきたいなと思いますので、本日もよろしくお願いします。お願いします。このチャンネルでは、動物とお話ししたい人に向けて配信しております。ぜひ、チャンネル登録と概要欄の LINE の無料講座の登録をよろしくお願いします。はい。じゃあ、というふうなところでね、早速本題に入っていきたいなと思うんですけれど、これあれですか結構最近ワンちゃんと話したっていうふうな、あの、ところでよろしかったですかねはい。うんうん、えっ、ー、とですね。まあちょっと特殊なんですけど、はいはいはい、まあ、えー、依頼が入りましたと。うんうん、で、お話してもらってよかったら、午前に入らせてもらいたいと。ああ、なるほど。じゃあ、あの、未来の熟成さんになる方、可能性を秘めた方からの。そうです、そうです。あ、なるほど,なるほど。ダメでやれば入らない,い。なるほど。あ、結構痺れる案件。痺れる案件、そうですね。<笑>なるほど、はい。はいはい。たまにね、そういうのがあ,、えー、あって、な,な,なんかそれで、すっごい当たったりとかすると、うん、入られたりとかするんですけど、うん、なんかちょっとそうでもなければ入らないとかって、ちょっとプレッシャーのかかる。うん。はい。確かに、プレッシャーかかるとちょっと、ね、あのー、厚先生の瞑想とかにもちょっと、もしかしたら変になんか、ぶれちゃう。話自体は、本、う、当、んうん、あんまり影響はないんですけど、うんうん、その、話した後ですよね。話した後に大丈夫だったかなっていう、こう、緊張感が。ね、確,か確かに、確かに。はい。あるっていうところはあるんですけどね。はい。はい。まあ、結論から言うとね、はいはい、無事、あの、その方がね、ビデオ講座に入られたんで、すごい,、はい。いうことで、じゃあ、良かったんだなっていう話だと思ってもらいたいです。なるほど、なるほど。一応これは成功で、はい。まあ理由がちゃんと当たってたっていうふうなところですね。そういうことですね。わかりました。じゃあ、ちょっとね、そのワンちゃんのご飯食べなかった理由っていうところを本題、あの、聞きたいなと思うんですけれど。はい。はい。これは単純にあれですかお腹空いてなかったとか、そんな感じなんですかそれだったら多分ね、入ってなかったと思うんですけど。<笑>僕、僕やったら、あの、入られて、僕は無理でしたね。はい。な、なんて言うんですかこのありきたりすぎるというか。はい、はい。こう、やっぱりワンちゃんた、ご飯ね、食べない理由って必ずあって、まあ、前ね、えー、なんかコロナが原因で、とか、うんうん、なんかこの自分が病気なんじゃないかとか思ってご飯を食べなかった、はいはい、それを伝えた瞬間にご飯を食べて完食しました。おみたいな動画を前、えっ、ー、と、あげたかなと思うんですけど、はいはいはいはい、今回はですね、うん、えー、なんと、奥歯がちょっと、なん、なんか気になるっていうことだったんですよね。なるほど。奥歯、はい、はい。でも、わかんないですよ。奥歯がな、なん、なん、どういう、見、見れないんで。確かに。<笑>はい。なんで、奥歯っていう言葉だけが、え、わかって、うん、で、それを、その、依頼主さんに、はい。え、伝えたところ、はい、すごい感動しましたって言われて、えー、でも、何がかなと思って、うん、こう、読んでいったら、はい、その実は、毎日歯磨きをしてるんですけど、奥歯だけ歯石があるんです。あ、ワンちゃんの歯磨きをしてて、奥歯に歯石が溜まってると。はいはいえー、なので、それが原因でどっかに当たってんのか、はい、なんかそれが邪魔して、なんか噛み合わせが悪いのかなんかわからないですけど、それが理由で、最近ちょっとご飯をちょっと食べなくなった、うん、ご飯が少なくなったっていうことだったっていう。ああ、じゃあ結構その理由としては当たってたてそうですよ。なので、飼い主さんも思い当たる節が。あ、なるほどなるほど。はい、奥歯以外は歯石がないのに、奥歯っていうのはやっぱり磨きにくいね。はいはいはい。この、どうしても、ワンちゃんも自分で磨けないっていうところが。うんはい、あるので、はいはいえー、嫌がるじゃないですか、やっぱり、はい、歯,歯磨きしてもね。ちなみに僕はちょっとあの、ペット飼ってない、あの、人なので、あれなんですけど、歯磨きって結構するんですかワンちゃんとかワンちゃんだけ、しかもその、ね、噛まないワンちゃんとか、それに慣れてる、結構歯ブラ、歯磨きが好きなワンちゃん以外は、あんまりしてないんじゃないかな。あね、<笑>まあ、生徒さんでね、歯<笑>石を取るっていうのを専門にされてた方も、なるほど、なるほど。はい、おられたんです。えー、ですけど、なんでワンちゃんで歯石ってなったら、はい、まあ、毎日歯磨きしないといけないっていう。わけでは
ではないわけではないので、杉が溜まった時に、そういうところに行って取ってもらうとかっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。なるほど、なるほど、なるほど。無麻酔でね。<笑>麻酔から帰ってこない子もいてるんで。そうなんですか。はい。麻酔してやっぱりね、噛む子とか。はあ、なるほど、なるほど。はい。麻酔してそのままの子とかもいるんで、危険性があるんで、無麻酔のところが僕はいいんじゃないかな。か生徒さんはね、無麻酔にされてたんで。あそういう意味では、じゃあ日頃からちょっと歯に、歯の中、まあ毎日じゃなくてもいいかもしれないですけど、まあ、仕上げるのも一ついいかもしれないですね。いやー、嫌で,ですかめちゃくちゃ嫌がると思いますよ。ああ、そうか。ワンちゃん側が。はい。うがいもできないし。ああ、なるほどですね。あ、はい、そ,うそうか。<笑>そうだ、人間って高度なことしてるんですね。こう、そう,そうですね<笑>、えー。なるほどですね。はい、まあまあ、じゃあ今回の理由としては、病気とかして、こう、食欲を失ってるわけじゃなくて、はい、そうなんですよ。気になってて。ですよ。ねやっぱり、飼い主さんとしては、はい。な、何かこの、食べたいものがあるのか、うんうん、心理的なところで食べれてないのか、うんうんうん、はいはい、はい、何か他、どっか痛いのか、はい。そこがわからないじゃないですか。うん,うん、うん。だから動物をお話しするっていうのは、はい。そういう何か、問題が起こった時とか体調不良の時に何が原因なのかなっていうのを聞いてあげるっていうところがすごくやっぱり一番需要があるところじゃないかなと思うんですよね。なるほど。確かに確かに。やっぱりそうですよね。カエンさんもその思い当たる節があったっていうのは、まあ以前から気づいてはあったけど、それが確定的なもの、理由なのかっていうのが分からない状態でもやもやしてたから、確かにそれを聞いたらスッキリする、しますよね。そうなんですよね。他になんか、例えば逆にそれが心理的な理由でしゃ食べれてない可能性もあったわけじゃないですか。そうですね。その可能性がなくなったっていう意味では、カエンさんからしたら、ね、アス先生に話聞いてもらって、それが確定になったんで、嬉しかったと思いますよね。そうですね。うん、やっぱりその、一言目にね、はい、あ、すごいとか、うん、感動しましたとかって、いう言葉が来ると僕も一番ホッとす,、うん、するんですよ、ね。ああ、なるほど、なるほど。今回、ましてはね、あの、講座入っていただけるかいただけないかっていう、はい、うプレッシャーのかかったところだから、なおさら。そうなんですよ。なるほど。なので、やっぱりね、ペットのね、言葉を聞きたい、動物を話したいっていう方ももちろんいてるんですけど、はい、な、何かが起こった時に、動物を話せれば、うんはいどこが痛いのかなんでね、ご飯食べないのか。うんうん、それがわかるっていうのが、やっぱアニマルコミュニケーションやってて一番良かったところかなっていうのは思いますよね,ね。確かに確かに。そこはね、結構本当に安志先生いいなって感じていると思う。まあ熟成さんではやっぱそういうお声とか多いですよね。そうですね。ねやっぱ普段喋るっていうのは何気ない会話じゃないですか。うんはい、じゃなくて本当に困った時に、うんうん、アニマルコミュニケーション友達に、はい、<笑>話してもらうとか、っていうこともできるんですよ。はいはい、確かに確かに。やっぱり、その講座入った友達ができたりとかするんで、そうですねうんはい、人自分じゃしかできなかったら、うん、この答え合わせができないんで、あなるほど話してもらっても同じことはって言ってるよ、あはかってなったら、はって聞こえて、はって聞こえたあもう確実だなってなるほど、なったりとかもできるんで、あはいまあ、そういう意味では、こうね、あの一緒に学ぶ仲間がいるっていうのは結構大きいですね。そうなんです仲間、仲間も必要かなと思います、ね。なるほど、なるほど、なるほど。わかりました。まあ今ね、多分そういうふうな話すノウハウとか、なんかそういうふうな情報はね、YouTube でアシス先生たくさんまあ話してるから、これだけでも、まあ頑張ればできる可能性はありますけどそうですまずはやってみるっていうのはいいと思いますよね、うん。うん。まあでもその先でね。例えば、まあ、継続するとか、一人で孤独でちょっと続けれないっていうので、まあ、こういうふうな厚い先生の講座とかっていうのも、まあ、一つ選択肢としてあってもいいかもしれないですね。ありがとうございます。はい。いえいえいえ。<笑>はい。そういう、まあ、環境があるっていうふうなところでね、あの、いろいろ、あの、考えてもらってもいいんじゃないかなと思います。はい。はい、じゃあ、今回はですね、あの、ワンちゃんがご飯を食べなかった理由っていうふうなところで、ちょっとプレッシャーのかかった、あの、ご依頼だったっていうふうなところで、はい。いろいろ話聞いてきました。はい。はい、では、本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日の格言まずはやってみよう。